गुड मॉर्निंग बच्चों स्वागत है आपका हर घर पाठशाला में आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ एट एच टी एम एल फंडामेंटल्स का टॉपिक हाइपर लिंक्स इन एच टी एम एल तो स्टार्ट करते हैं वट आर हाइपर लिंक्स इन एच टी एम एल ए वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ वेब पेजेस एंड हाइपर लिंक्स प्रोवाइड से वे टू एस्टेब्लिश लिंक बिटवीन दीज वेब पेजेस सो दैट यूजर कैन ईजिली नेविगेट फ्राम वन पेज ऑफ वेबसाइट टू अनदर बाई सिंपली क्लिकिंग ऑन ए हाइपर लिंक यूजर कैन क्विकली जम्प फ्राम वन लोकेशन टू अनदर हाइपर लिंक्स कैन बी एसोसिएटेड विद टेक्सट इमेज और एनी थिंग एल्स डेट वी कैन प्लेस ऑन वेब पेज बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि वेबसाइट कई सारे वेब पेजेस को मिलाकर बनती है लेकिन इन सारे वेब पेजेस से वेबसाइट तभी बनेगी जब ये सारे के सारे वेब पेजेस एक दूसरे के साथ लिंक होंगे ताकि यूजर इजीली एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जा सके और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके तो बच्चों हाइपर लिंक्स जिसे हम शॉर्ट में लिंक भी बोलते हैं इन वेब पेजेस को लिंक करने का काम करता है बच्चों एच में हम हाइपर लिंक वेब पेज के किसी भी कंटेंट को बना सकते हैं चाहे वो टेक्स्ट है या फिर इमेजेस। हाइपर लिंक्स जनरली अंडरलाइंड होते हैं और ब्लू कलर में डिस्प्ले होते हैं जैसे ही हम किसी हाइपर लिंक पर क्लिक करते हैं तो हम एक लोकेशन से जंप करके दूसरे लोकेशन पर पहुंच जाते हैं नेक्स्ट क्रिएटिंग हाइपर लिंक्स एंकर टैग इज यूज टू क्रिएट ए हाइपर लिंक ऑन द वेब पेज इट स्टार्ट विद ओपनिंग एंकर टैग एंड एंड विद Closing anchor tag. The general format for using anchor tag is a href is equal to URL, hyperlink text, and then anchor tag close. Here, href stands for hypertext reference that contains the URL of the destination page, and hyperlink text acts as a hyperlink which When clicked, will open the URL specified. बच्चों हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए हम वेब पेज में एंकर टैग का यूज करते हैं एंकर टैग ओपनिंग एंकर टैग से स्टार्ट होता है और क्लोजिंग एंकर टैग से एंड ओपनिंग एंकर टैग में हम एच आर एफ एट्रीब्यूट का यूज करते हैं जिसका मतलब है हाइपर टेक्सट रेफरेंस यानी एच आर एफ एट्रीब्यूट को हम उस वेब पेज का यू आर एल असाइन करते हैं जिस वेब पेज पर हमें जंप करना होता है और ओपनिंग और क्लोजिंग एंकर टैग में हम वो टेक्स्ट लिखते हैं जिसे हमने हाइपरलिंक बनाना हो इस टेक्स्ट को हम बोलते हैं हाइपरलिंक टेक्स्ट जैसे ही इस हाइपरलिंक टेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं तो जो यूरएल हमने एच आर एफ एट्रीब्यूट में दिया होता है उस यूर को यह ओपन कर देता है फॉर एग्जाम्पल ए एच आर एफ इजिकल टू इंट्रो डॉट एस टी एम एल इंट्रोडक्शन एंकर टैग क्लोज तो जब हम एस टी एम एल वेब पेज में यह कोड यूज करेंगे तो हमारे वेब पेज में इंट्रोडक्शन नाम से एक लिंक क्रिएट हो जाएगा और जैसे ही हम इंट्रोडक्शन लिंक पर क्लिक करेंगे तो इंट्रो डॉट एच टी एम एल वेब पेज ओपन हो जाएगा नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लिंक्स देर आर टू टाइप्स ऑफ लिंक्स फर्स्ट इंटरनल लिंक्स द इंटरनल लिंक्स आर लिंक्स टू वेब पेजेस दैट आर पार्ट ऑफ अवर वेबसाइट बच्चों इंटरनल लिंक्स वेबसाइट के इंटरनल वेब पेजेस यानी उन वेब पेजेस को लिंक करते हैं जो हमारी वेबसाइट का पार्ट होते हैं इंटरनल लिंक्स को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है फर्स्ट लिंक्स टू डिफरेंट वेब पेजेस इन द सेम वेबसाइट यानी एक ही वेबसाइट के अलग अलग वेब पेजेस को लिंक करना एंड सेकेंड लिंक्स टू डिफरेंट पार्ट विद इन द सेम वेब पेज एक ही वेब पेज के अलग अलग पार्ट को लिंक करना सेकेंड एक्सटर्नल लिंक्स द एक्सटर्नल लिंक्स आर लिंक्स टू वेब पेजेस दैट आर नॉट पार्ट ऑफ अवर वेबसाइट बच्चों एक्सटर्नल लिंक्स उन वेब पेजेस को लिंक करते हैं जो हमारी वेबसाइट का पार्ट नहीं होते हैं यानी हम अपनी वेबसाइट के वेब पेजेस के बजाय किसी दूसरी वेबसाइट के वेब पेजेस को अपनी वेबसाइट में लिंक कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अभी स्कूल की वेबसाइट है जिसमें 
चार वेब पेजेस हैं होम वेब पेज अबाउट स्कूल स्ट्रीम्स एंड रिजल्ट और हमने इन चारों वेब पेजेस को एक दूसरे के साथ लिंक किया हुआ है तो जब हम अबाउट स्कूल लिंक पर क्लिक करेंगे तो यह अबाउट स्कूल वेब पेज को ओपन कर देगा तो इस लिंक को हम बोलेंगे इंटरनल लिंक विद इन सेम वेबसाइट क्योंकि यह एक ही वेबसाइट के अलग अलग वेब पेजेस को लिंक कर रहे हैं सिमिलरली जब हम स्ट्रीम्स पर क्लिक करेंगे तो यह स्ट्रीम्स वेब पेज को ओपन कर देगा तो यह भी इंटरनल लिंक विद इन सेम वेबसाइट हुआ लेकिन अब हमारे पास स्ट्रीम वेब पेज में अलग अलग सेक्शन हैं, आर्ट सेक्शन कमर्स सेक्शन साइंस सेक्शन और हमारा वेब पेज काफी लेंथी है तो इस स्ट्रीम वेब पेज के एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने के लिए हम जिन लिंक्स का यूज करेंगे उन लिंक्स को हम बोलेंगे इंटरनल लिंक्स विद इन सेम वेब पेज और जब हम रिजल्ट लिंक पर क्लिक करेंगे तो यह हमें रिजल्ट वेब पेज ओपन कर देगा तो यह भी इंटरनल लिंक विद इन सेम वेबसाइट हुआ लेकिन जैसे हम बोर्ड रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो यह बोर्ड की वेबसाइट को ओपन कर देगा तो यह हुआ एक्सटर्नल लिंक क्योंकि हम स्कूल वेबसाइट से बोर्ड की वेबसाइट पर जंप कर रहे हैं तो बच्चों अब हमारे पास टोटल तीन तरह के लिंक्स हुए फर्स्ट इंटरनल लिंक्स विद इन सेम वेबसाइट सेकेंड इंटरनल लिंक्स विद इन सेम वेब पेज एंड थर्ड एक्सटर्नल लिंक तो एक एक करके देखते हैं कि ये लिंक्स किस तरह से क्रिएट होते हैं फर्स्ट लिंक्स टू डिफरेंट वेब पेजेस इन द सेम वेबसाइट टू क्रिएट ए लिंक टू डिफरेंट वेब पेजेस इन द सेम वेबसाइट रिलेटिव यूर आर यूज इन दूट ऑफ एंकर टैग बच्चों यह इंटरनल लिंक्स का टाइप है जो एक ही वेबसाइट के अलग अलग वेब पेजेस को लिंक करने के लिए यूज होता है इस तरह का लिंक क्रिएट करने के लिए हम एंकर टैग के एच आर एफ एट्रीब्यूट में रिलेटिव यू का यूज करते हैं बच्चों यू दो तरह के होते हैं एक एब्सोल्यूट यू और दूसरा रिलेटिव यू आर एब्सोल्यूट यू हम उस यू को बोलते हैं जिसमें वेब पेज का कंप्लीट एड्रेस स्पेसिफाई किया होता है यानी उसमें प्रोटोकॉल और सर्वर नेम इंक्लूड होता है फॉर एग्जाम्पल एच टी टी पी डब्ल्यू 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 डॉट हर घर पाठशाला डॉट इन स्लैश कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल तो इस यू आर एल में प्रोटोकॉल नेम यानी एच टी टी पी और सर्वर नेम डब्ल्यू 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 डॉट हर घर पाठशाला डॉट इन इंक्लूड है इस कम्प्लीट एड्रेस को हम बोलते हैं एब्सोलूट यू आर एल लेकिन रिलेटिव यू आर एल में हम प्रोटोकॉल नेम और सर्वर नेम इंक्लूड नहीं करते यह पार्सल एड्रेस होता है और इसमें हम सिर्फ वेब पेज का एड्रेस ही इंक्लूड करते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो वेब पेज है अबाउट डॉट एस टी एम एल और इंडेक्स डॉट एस टी एम एल अगर हमें इंडेक्स डॉट एस टी एम एल वेब पेज में अबाउट डॉट एस टी एम एल वेब पेज के लिए लिंक क्रिएट करना हो तो हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं ए एच आर एफ इज इक्वल टू अबाउट डॉट एस टी एम एल अबाउट स्कूल टेंथ टैग क्लोज बच्चों अगर हमारे दोनों वेब पेजेस एक ही फोल्डर में है तो हम एंकर टैग में सिर्फ वेब पेज का नेम ही इंक्लूड करेंगे लेकिन अगर दोनों वेब पेजेस अलग अलग फोल्डर्स में है तो हम वेब पेज के नाम से पहले उस फोल्डर का नाम भी स्पेसिफाई करेंगे और फोल्डर नेम और वेब पेज के नेम को स्लैश साइन से सेपरेट करेंगे बच्चों अब प्रैक्टिकल करके समझते हैं कि किस तरह से हम एक वेबसाइट के अलग अलग वेब पेजेस को लिंक कर सकते हैं हमारे पास स्कूल वेबसाइट फोल्डर में चार वेब पेजेस हैं होम अबाउट स्ट्रीम्स और रिजल्ट होम वेब पेज का नाम है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल अबाउट वेब पेज का नाम है अबाउट डॉट एच टी एम एल स्ट्रीम्स वेब पेज का नाम है स्ट्रीम्स डॉट एच टी एम एल और रिजल्ट वेब पेज का नाम है रिजल्ट डॉट एच टी एम एल लेकिन अभी तक हमने इन चारों वेब पेजेस को एक दूसरे के साथ लिंक नहीं किया है ये जो हॉरिजोंटल लाइन्स के बीच में टेस्ट है होम अबाउट स्कूल स्ट्रीम्स और रिजल्ट इस टेक्स्ट पर हम इन चारों वेब पेजेस के लिंक्स क्रिएट करेंगे तो लिंक्स क्रिएट करने के लिए हम इंडेक्स डॉट एस टी एम एल फाइल को नोट पैड में ओपन करेंगे और उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमने हाइपर लिंक बनाना है तो हम होम टेक्स्ट पर होम पेज का लिंक क्रिएट करेंगे इसलिए हम इसे 
एंकर टैक्स से एनक्लोज करेंगे और एच आर एफ एट्रीब्यूट में होम पेज का रिलेटिव यू यानी इंडेक्स डॉट एस टी एम एल असाइन करेंगे सिमिलरली हम अबाउट स्कूल स्ट्रीम्स और रिजल्ट टेक्स्ट को भी एंकर टैक्स एनक्लोज करेंगे और लिंक्स क्रिएट करेंगे लिंक्स क्रिएट करने के बाद जब हम इंडेक्स डॉट एस फाइल को सेव करके वेब ब्राउजर में ओपन करेंगे तो हमें हाइपर लिंक्स ब्लू कलर और अंडरलाइन डिस्प्ले होंगे और जैसे हम उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हम उस पर्टिकुलर वेब पेज पर पहुंच जाएंगे लेकिन अभी सिर्फ होम वेब पेज में ही हाइपर लिंक्स हैं सिमिलरली हम सभी वेब पेजेस में हाइपर लिंक्स ऐड करेंगे और फिर हम वेबसाइट के हर वेब पेज को इजीली नेविगेट कर सकते हैं सेकेंड लिंक्स टू डिफरेंट पार्ट्स इन द सेम वेब पेज When web pages are long and contains a lot of sections, then we can create links to these sections so that user can easily navigate around the same web page without scrolling the page up and down. बच्चों जब कोई वेब पेज वर्टिकली काफी लॉन्ग होता है तो यूजर उसे स्क्रोल करने के बजाय लिंक्स के थ्रू एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा सकता है तो सेम वेब पेज के डिफरेंट पार्ट्स को लिंक्स करने के दो स्टेप्स हैं फर्स्ट नेमिंग ऑफ द वेब पेज एरिया एंड सेकंड क्रिएटिंग ए लिंक टू वेब पेज एरिया तो एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं फर्स्ट नेमिंग ऑफ द वेब पेज एरिया बच्चों वेब पेज में हमें जिस एरिया पर जंप करना होता है तो सबसे पहले हम उस एरिया की नेमिंग करते हैं यानी उस एरिया को एक नाम देते हैं ताकि उसे आइडेंटिफाई किया जा सके वेब पेज के जिस एरिया को नाम देना होता है सबसे पहले हम कर्सर को वहाँ पर पोजीशन करते हैं और फिर एंकर टैग में नेम एट्रीब्यूट के हेल्प से उसे एक नाम देते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने सेक्शन वन नाम दिया है सेकेंड क्रिएटिंग ए लिंक टू वेब पेज एरिया बच्चों एरिया की नेमिंग होने के बाद हम उसे वेब पेज में कहीं से भी लिंक कर सकते हैं तो लिंक क्रिएट करने के लिए हम एंकर टैग में एच आर ई एफ एट्रीब्यूट का यूज करते हैं और एच आर ई एफ एट्रीब्यूट को हम हैस साइन के साथ उस एरिया का नाम असाइन करते हैं जिस एरिया पर हमें जंप करना होता है फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने सेक्शन वन असाइन किया है बच्चों यहाँ पर हैस साइन का मतलब है कि जो भी टारगेट लोकेशन है वो हमारे सेम वेब पेज में है फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीम्स डॉट सी एल वेब पेज में तीन अलग अलग स्ट्रीम्स आर्ट्स कमर्स और साइंस है लेकिन वेब पेज में टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप में जाने के लिए मुझे पेज को स्क्रॉल करना पड़ रहा है मैं चाहता हूँ कि आर्ट्स स्ट्रीम के पास एक लिंक हो जिस पर क्लिक करके मैं साइंस स्ट्रीम पर पहुँच जाऊँ और साइंस स्ट्रीम के पास भी एक लिंक हो जिस पर क्लिक करके मैं आर्ट्स स्ट्रीम पर पहुँच जाऊँ इसके लिए सबसे पहले हम इन एरियाज की नेमिंग करेंगे तो एंकर टैग में नेम एट्रीब्यूट की हेल्प से हमने आर्ट्स एरिया का नाम रख दिया आर्ट्स और साइंस एरिया का नाम रख दिया साइंस नेमिंग के बाद हम आर्ट्स एरिया से साइंस एरिया पर जाने के लिए गो टू साइंस लिंक क्रिएट करेंगे और साइंस एरिया से आर्ट्स एरिया में जाने के लिए गो टू आर्ट्स लिंक क्रिएट करेंगे इसके बाद जब हम इस पेज को वेब ब्राउजर में रन करेंगे तो में दो लिंक्स गो टू साइंस और गो टू आर्ट्स डिस्प्ले होंगे जिन पर क्लिक करके हम डायरेक्टली एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जा सकते हैं थर्ड लिंक्स टू वेब पेजेस और साइड करंट वेबसाइट टू क्रिएट ए लिंक टू डिफरेंट वेब पेजेस इन डिफरेंट वेबसाइट एब्सोल्यूट यूर एल्स आर यूज इन द एच आर एफ एट्रीब्यूट ऑफ एंकर टैग बच्चों अगर हमें अपनी वेबसाइट में किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक ऐड करना हो तो हम एब्सोल्यूट यू यानी कंप्लीट एड्रेस का यूज करते हैं फॉर एग्जांपल हमें अपनी वेबसाइट में गूगल डॉट कॉम का लिंक ऐड करना है तो हम इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं ए एच आर ई एफ इजिकल टू एच टी टी पी ओलन डबल स्लैस डब्ल्यू 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 डॉट गूगल डॉट कॉम फॉर एग्जाम्पल हमें रिजल्ट पेज पर एच पी बोर्ड रिजल्ट टेक्स्ट पर एच पी बोर्ड की वेबसाइट का लिंक ऐड करना है तो हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं
और जब हम इसे वेब ब्राउजर में देखेंगे तो एच पी बोस रिजल्ट पर एच पी बोर्ड की वेबसाइट का लिंक क्रिएट हो जाएगा और जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एच पी बोर्ड की वेबसाइट ओपन हो जाएगी नेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ एंकर टैग बच्चों एंकर टैग के कॉमनली यूज एट्रीब्यूट में से फर्स्ट एट्रीब्यूट है एच आर एफ एच आर एफ की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस और यह एट्रीब्यूट डेस्टिनेशन पेज का यू कंटेन करता है सेकेंड नेम एट्रीब्यूट बच्चों जब हम सेम वेब पेज के अलग अलग एरियाज को लिंक करते हैं तो उन एरियाज की नेमिंग के लिए हम नेम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं थर्ड टाइटल बच्चों टाइटल एट्रीब्यूट हमें लिंक के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और जब हम उस लिंक पर माउस ओवर करते हैं तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन टेक्स्ट टूल टिप की फॉर्म में अपियर होती है फॉर एग्जाम्पल हमने होम पेज पर हर लिंक को इस तरह से टाइटल ऐड किया और जब वेब पेज में इन लिंक्स पर माउस ओवर करेंगे तो एडिशनल इंफॉर्मेशन इस तरह से टूल टिप की फॉर्म में अपियर होगी